আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সো ওয়েলকাম টু মাই টিচবেরি চ্যানেল সো আমি আশা করছি যে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে আপনারা খুবই উপকৃত হয়েছেন আমি নতুন করে যে চিন্তাটা করলাম যে যারা মানে আইএলসের প্রিপারেশন একদম নতুনভাবে নিচ্ছেন তাদেরকে আর একটু অন্যভাবে সহযোগিতা করলে কেমন হয় সেটা চিন্তা করে আমি চিন্তা করলাম যে আজকে থেকে আমি পর্যায়ক্রমে ক্যামব্রিজের দশ থেকে চোদ্দ যে সিরিজগুলো আছে অ্যাকাডেমিক আমি প্রত্যেকটা প্যাসেজ রিডিংয়ের জন্য স্পেশালি আমি আপনাদেরকে সলভ করে দিব যে কিভাবে খুব সহজে ইজিলি সলভ করা যায় তো সেই চিন্তা থেকে আজকের ভিডিওটি করা আজকে আমি শুরু করব ক্যামব্রিজ এগারোর রিডিং টেস্ট ওয়ানের প্যাসেজ ওয়ান থেকে তো হয়তো আপনারা দেখ যদি দেখতে পারেন যদি দেখেন যে আমি কিভাবে সলভ করতেছি হয়তো আশা করি এটা আপনাদেরকে হেল্প করবে যে আপনারা সেম একইভাবে সলভ করতে পারেন আমি বলছি না যাদের স্কিল খুব লো তারা এই ভিডিও দেখে অনেক বেনিফিটেড হবেন বেনিফিটেড না হলেও হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আইলসের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করা যায় এগুলাই আর অন্যান্য টিপসের ভিডিও যেমন এই আপনার ট্রু ফলসের ভিডিও কীভাবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করবেন তারপরে কিভাবে লিস্ট অফ ফেডিংস করবেন এগুলো আমার চ্যানেলের প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা হয়তো এগুলোতে আরও আপনাদের যদি সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে তো চলেন কথা না পারিয়ে আজকে আমরা ভিডিও শুরু করি তো আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আচ্ছা সবার আগে আমরা কি করব সবার আগে হচ্ছে আমরা দেখে নেব যে আমাদের প্যাসেজটা কি সেই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ যে ক্রপ গ্রোয়িং স্কাই স্ক্রাপার সো আমরা বুঝে গেলাম যে এটা আমাদের সরি এটা আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাসেজের হেডিংস ক্রপ গ্রোয়িং স্কাই স্ক্রাপার আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখে আসি যে কি কি কোয়েশ্চেন আছে এটা তো সবাই জানেন যে আইলস রিডিংয়ের তিনটা প্যাসেজ থাকে প্রত্যেকটা প্যাসেজে তেরোটা করে কোয়েশ্চেন থাকে শুধু প্যাসেজ থ্রিতেই চোদ্দোটা কোয়েশ্চেন থাকে সো প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম প্যাসেজের ডিফিকাল্টি লেভেলটা খুবই ইজি থাকে দ্বিতীয় প্যাসেজের ডিফিকাল্টি লেভেলটা মোটামুটি মিডিয়াম থাকে আর তৃতীয় প্যাসেজের ডিফিকাল্টিটা খুবই খুবই কঠিন থাকে এখানে ভোকাবিলারিটাই মেন মানে রোল প্লে করে প্যাসেজ থ্রিতে কারণ এখানে খুব কমপ্লেক্স ভোকাবিলারি ইউজ করা হয় আপনি যদি কম্পেয়ার করেন এক নম্বর অথবা দুই নম্বরের সাথে আচ্ছা আমরা কোয়েশ্চেন শুরু করি সো আমরা দেখি আমাদের কি কি কোয়েশ্চেন আছে আমাদের বলছে যে এক থেকে সাত নম্বর আছে হচ্ছে কমপ্লিট সেন্টেন্স আই মিন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো আমি যখন কোয়েশ্চেন পাই আমি সব থেকে আগে যে ইনস্ট্রাকশনটা পড়ি যে আমার কি বলছে দেখেন এখানে লেখা আছে নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস এই যে এই জায়গাটা নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস আচ্ছা তাহলে আমি বুঝে গেলাম যে আমার আনসার আমি দুই ওয়ার্ডের বেশি লিখতে পারবো না আচ্ছা আর এক থেকে সাত নম্বর কোয়েশ্চেন আছে হচ্ছে আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আর দেখি পরে কোয়েশ্চেনগুলো কী আছে আমি সবসময় দেখে নিই যে কী কী কোয়েশ্চেন আছে কারণ আমার যে স্ট্রং পয়েন্ট যে কোয়েশ্চেন দিয়ে আমি শুরু করতে পছন্দ করি আমি সবসময় সেট দিয়েই শুরু করি এক নম্বরে কী আছে সেটা আমার দেখার দরকার নেই আচ্ছা সো আমাদের আট থেকে তেরো আছে হচ্ছে ট্রু ফলস নট গিভেন এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা আচ্ছা সো আয়াল স্ট্রিডিংয়ে আমার সব থেকে ফেভারিট কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে আমি মনে করি যে ট্রু ফলস আর ইয়েস নো হচ্ছে একটা সো আজকে আমি ট্রু ফলস ইয়েস নো দিয়ে শুরু করি মনে রাখবেন প্যাসেজ ওয়ান আপনার সলভ করতে বেশি সময় লাগবে না যদি প্যাসেজ ওয়ান সলভ করতে আপনার বেশি সময় লেগে যায় তাহলে আপনি বাকি প্যাসেজে খুবই খুবই প্রবলেম ফেস করবেন আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি আমরা হচ্ছে আমি যেটা করি ট্রু ফলসে সেটা হচ্ছে আমি সবসময় স্টার্টিং থেকে শুরু করি না কি জন্য সেটা আমি আপনাদেরকে বলছি কারণ ট্রু ফলস নট গেভেন এমন একটা কোয়েশ্চেন যেটা সবসময় সিরিয়াল মেনটেন করে তার মানে কি যা কথা কথা আপনি যদি নয় নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর যে প্যারাগ্রাফে পাবেন আমার মাউসটা খেয়াল করে দেখবেন কথা কথা আপনি যদি নয় নম্বরের উত্তর আপনি এই প্যারাগ্রাফটাতে পান এই যে এই প্যারাগ্রাফটাতে তাহলে বুঝবেন যে আপনার আটের উত্তর এর আগের যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে এই যে এই এই দিকের প্যারাগ্রাফগুলোতে সেই প্যারাগ্রাফগুলোতে আপনি তার উত্তর পাবেন আচ্ছা তাহলে দেখি আমরা আমি সবসময় যেটা ইউজ করি মানে আমার মেথডটি ইউজ করি আমি কোয়েশ্চেন দেখে দেখে যে কোন কোয়েশ্চেনে নাউন আছে নাম্বার আছে তারপরে হচ্ছে প্লেসের নাম আছে মানুষের নাম আছে অথবা এমন কোনো ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডগুলো আমি সহজে কি ওয়ার্ড খুঁজে পেতে পারবো আর আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আয়ালস রিডিংয়ের ক্ষেত্রে আমি আবারও 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 বলছি 
लिसन भेरि केयरफुल आएल्स रिडिंग क्षेत्र में सठिक जगह लोकेट ना करते अपना उत्तर भूल कि बोझा जमीन कथा कथा बारो नम्बर क्वेश्चन फार्टिलइार्स तो अपनी जो फार्टिलइार्स तो देखा गल अपना प्याराग्राफ छय आनी प्याराग्राफ फाइव सिक्स गए खोजाखोजी करते हैं फोर फाइव गए मैं अपनी सठिक जगह जान नाई हम तो प्याराग्राफ थे अपना फोर फाइव की वार्डा क्योंकि अपनी परफेक्ट लोकेशने जान ना यह अपन उत्तर पाव खूब ही डिफिकल्ट अच्छा कथा ना बाड़ी हमें चले जा बरक्त हो प्रश्न सल्व ना कर क्या पैक पैक करते अच्छा सरि फर दैट ताली जो शुरू कर सब समय मास थ मिडल थे सब समय की खोजार चेषा करी जी प्रथम खुजते हमारे एक समय लागे क्योंकि एक बार जो हमें जेने जाब जो जो दस नम्बर की पे जाए बुझे जाब आठ नय कथा और एगारो बारो तेर हमारे कथा आठ नय थे दस और एगारो बारो तेर थक दस नीचे अच्छा सो हमें दस दिए शुरू करी अच्छा बोला सर द क्रप प्रडिउसड इन वार्टिकल फ्रम्स उल डिपेंड ऑन द सीजन अच्छा तो हमें हमें क्यों करब हमें हे किड आंडारलैन करब अच्छा हमारे किड क्यी किड हे देखिए देखें क्रप प्रडिउसड अच्छा क्रप इन वार्टिकल फ्रम्स डिपेंड ऑन द सीजन अच्छा हमें जो करी जो ट्रुफल्स नट गिवेन क्वेश्चन हाथे पाई कोश्चन पढ़ार पर हमें मिनिंग बोझार चेषा करी जमन एखे बला हे भार्टिकल फ्रम्स जो क्रप जन मैं प्रडिउस उत्पन्न करा से डिपेंड कर कीसर ऊपर सीजनर ऊपर मैं वेदार ऊपर मैं हमारे जो देखा जाए शीतर समय शीत जतियों सब्जी एगो प्रडिउस करी तो यम भार्टिकल फर्मे डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक एक टाइम अच्छा एख देखें एक कथा मनोज दिए सुनबें सो हमें क्वेश्चन पढ़े हमें निजे के जिज्ञेस करी क्यों उत्तर फल्स होते अच्छा प्रथम जिज्ञेस करी क्या ट्रु होते ट्रु होते जो पैसेजे सेम स्टेटमेंट पाई से क्षेत्र में ट्रु होते अच्छा तक निजे के जिज्ञेस करी अच्छा फल्स हार कारण क्यी होते पैसेजे जावर आगे तो देखे नहींजे का निजे ये जिज्ञेस करी अच्छा ये फल्स हार कारण थकते परे जेना द क्रप प्रडिउस इन वार्टिकल फर्मस उल नट डिपेंड ऑन द सीजन अच्छा जो सीजन ऊपर डिपेंड ना कर तो एक क्षेत्र में फल्स होते तक तर जिज्ञेस कर क्यों नट गिवेन होते अच्छा नट गिवेन होते यही कारण जो भार्टिकल फर्म सीजने डिपेंडर कथा ना थकते परे जो डिपेंड सीजनर कथा ना पाई नट गिवेन तो क्यों पैसेज चले जाए स्कैन करी अच्छा तेल एक खुजिया जो भार्टिकल फर्म कथा आ अच्छा देखें द्रुत स्कैम स्कैन कर जाने भार्टिकल फर्म नई पैराग्राफ वन भार्टिकल फर्म नई सो हमें पैराग्राफ टू ते चले जाटिकल फर्म नाइ नाइ भार्टिकल फर्म ये पेल तब मैं बुझे ही जानसार आगे अथवा पर आम जो शुरू कर जखनेड पा कि स्टार्टिंग लाइन थे पढ़ें Once this proposal is for the vertical form, the concept of multi-story, अच्छा, buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions, अच्छा, अच्छा इखने किचु hints पिलाम, जो vertical form, vertical form में हमरा environment के control करे, हमरा crops उत्पादन करते पारी, अच्छा, ताहले आरेक तो पूरे देखी प्रथम देखें एक हिंट पे गलम जो ना भार्टिकल फार्मिंगे भार्टिकल फार्मे को वेदार ऊपर डिपेंड करते हमने वेदार कंट्रोल करते देखें इनवायरमेंटाली कंट्रोल्ड कंडिशन देख ल एबारे एक नीचे पड़ी कारण अभी जानी कथाय कथाय आई जो हमें द्रुत चले जादम नीचे लाइने जो चले आसी एक देखें बला जे भार्टिकल फार्मस अफर द प्रमिस अफ आरबान रिन्यूवल सस्टेनेबल प्रोडक्शन अफ ए सेफ एंड फैरिड फूड सप्लाई थ्रू इन प्रोडक्शन अफ क्रप क्रप 
তাহলে দেখলেন এখানে বলা হচ্ছে যে সারা বছর ধরে পার্টিক্যাল ফার্মে ইয়ে করা যাবে মানে শস্য উৎপাদন করা যাবে সো আমাদের পরিবেশ অর্থাৎ পরিবেশ না সরি আমাদের কোনো আবহাওয়ার উপর কোনো সিজনের উপর ডিপেন্ড করতে হবে না ঠিক আছে সো এটা আমরা সারা বছরই উৎপাদন করতে পারব আচ্ছা তাহলে আমরা কী পেলাম সো এটা আমাদের পুরো অপোজিট যাচ্ছে সো এই জন্য আমাদের উত্তরটা হচ্ছে ফলস আচ্ছা একটা জিনিস কি তাহলে দেখেন আমি এখানে আমার দশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা খুঁজে পেলাম তাহলে আমি জানি যে দশ নম্বরের কিওয়ার্ড আমি এই প্যারাগ্রাফে পেলাম তারপরে আমি বুঝতে গেছি আমার এগারো বারো তেরোর উত্তর সব এই যে এই প্যারাগ্রাফের পরে মানে এখান থেকে শুরু তো আমার অনেক টাইম সেভ হলো আচ্ছা পরে কোয়েশ্চেনটা দেখেন নয় নাম্বার আমি জানি যে নয় নাম্বার এখানে হচ্ছে আমাদের আছে ঠিক আছে মানুষ জাতি মানে যে ফুড প্রোডাউসিং ল্যান্ডে মানে শস্য জমিতে যে পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ চলতেছে মানে ডিস্ট্রাকশন আমরা জানি ধ্বংসযজ্ঞ এটার রিসপন্সিবল হচ্ছে হিউম্যান বিংস মানে মানুষ জাতি তো ঠিক আছে প্যারাগ্রাফে আমরা যদি দেখি যে না হ্যাঁ মানুষ জাতি ডিস্ট্রাকশনের জন্য মেইন কারণ তখন হবে ট্রু আমরা যদি দেখি যে না কোনো পশু পাখি অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কোনো কারণে মানে ফুড প্রডিউসিং ল্যান্ডে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে তাহলে হবে ফলস আর যদি দেখি না এমন কোনো কথা নাই যে কে রিসপন্সিবল তাহলে হবে নট গিভেন মনে রাখতে হবে আবার বলছি মনে রাখতে হবে উই হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য মিনিং উই ডেন্ট হ্যাভ টু ম্যাচ দ্য কিওয়ার্ড অনেকে দেখা যায় অনেকগুলো কিওয়ার্ড ম্যাচ করছে এই জন্য ট্রু অথবা ফলস দিয়ে দিল নেভার নেভার নেও ডু দিস সবসময় মিনিং ম্যাচ করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের কোথায় আসে আচ্ছা আমরা জানি যে আমরা দশ নাম্বার কোথায় পেয়েছি সো উইল ডেফিনেটলি গেট নাম্বার নাইন বিফোর দ্যাট ওকে সো চলেন আমরা একটু খুঁজি কোথায় আছে আমাদের নয় নম্বর আচ্ছা এখানে আমাদের যে সিরিয়ালটা একটু ব্রেক করলো তাহলে আমরা বুঝলাম যে না হানড্রেড পার্সেন্ট টাইমে ট্রু ফলস নট গিভেন কখনো সিরিয়াল মেনটেন করবে না আচ্ছা সো আমরা জানি যে আমাদের কী বলা হচ্ছে যে ফুড প্রোডাকশন প্রডিউসিং ল্যান্ডে যে ডিস্ট্রাকশন চলতেছে এগুলোর জন্য হিউম্যান বিংসে দায়ী তো আমরা কি ওয়ার্ড পেলাম এই যে দেখেন যে আপনি যদি প্যারাগ্রাফ তিন নম্বরে দেখেন যে এখানে দেওয়া আছে যে ইট টুক হিউম্যান্স টেন থাউজেন্ড ইয়ার্স টু লার্ন হাউ টু গ্রো মোস্ট অফ দ্য ক্রপস উই নাও টেক ফর গ্রান্টেড আচ্ছা তারপরে লাইনটা একটু খেয়াল করেন অ্যালং দ্য ওয়ে উই ডিসপয়েলড এই যে এখানে বলা হচ্ছে উই ডিসপয়েল মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ড তাহলে আমরা কী পেলাম আমাদের কিওয়ার্ড পেলাম ল্যান্ড আচ্ছা সো আমাদের কিওয়ার্ড ল্যান্ড বলবো অ্যালং দ্য ওয়ে উই ডিসপয়েল মোস্ট অফ দ্য ল্যান্ড আচ্ছা উই ওয়ার্কড মানে বললো আমরা বেশিরভাগ জমিতে আমরা কি করি মানে ডিসপয়েল করে ফেল নষ্ট করে ফেল যেসব জমিতে আমরা কাজ করি অফ এন টার্নিং ভার্ডেন্ট ন্যাচারাল ইকোজেন্স ইন্টু সেমি আরিড ডিজার্স বলছে এটা মাঝে মাঝে এমন একটা ন্যাচারাল প্রাকৃতিক ইকোজোনে হয়ে যায় যেখানে সেমি আরিড ডিজার্ট মানে বৃষ্টিহীন মরুভূমি সেমি আরিড মানে যেসব এরিয়াতে খুব কম বৃষ্টি হয় মানে মরুভূমি করে ফেলে আমরা এটা ক্ষতি করতে করতে তো আমরা কী পেলাম যে আমাদের স্টেটমেন্টটা সেম এই জন্য আমাদের স্টেটমেন্টটা সেম হওয়ার কারণে আমাদের নয় নম্বর উত্তর হচ্ছে ট্রু আচ্ছা পরেরটা দেখেন এগারো নম্বরে চলে যায় নয় নম্বরে আট নম্বরে আমি পরে যাব কারণ আমি জানি যে আটের উত্তর এখানেই আমি পাবো আচ্ছা আটে বলা হচ্ছে সাম ড্যামেজ টু ফুড ক্রপস ইস কজড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ আচ্ছা মানে বোঝাচ্ছে কি যে কিছু ড্যামেজ মানে শস্য শস্যর ক্ষেত্রে যে কিছু যে পরিমাণ ড্যামেজ হয় ঠিক আছে আমি ট্রান্সলেট করতে খুবই মানে বাজে আমার ট্রান্সলেশন স্কিল মানে আমি যা ওয়ার্ড জানি সব ইংলিশ টু স্কিল এই জন্য বাংলাতে একটু ট্রান্সলেট করতে মানে স্ট্রাগেল ফিল করি ঠিক আছে পারি না এমন না ভালোই পারি আচ্ছা তো কিছু মানে ফুড যে ড্যামেজ হচ্ছে ফুড ক্রপসে খাদ্য শস্যে এটার কারণ হচ্ছে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়ার পরিবর্তন তাহলে আমরা কী বললাম ড্যামেজ ফুড ক্রপস বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ তাহলে আমরা একটু জিজ্ঞেস করবো যে না এটা ফলস হতে পারে যদি না 
মানে ফুড ক্রপস ড্যামেজের কারণ যদি মানুষ হয় অথবা অন্য কেউ হয় তাহলে ফলস হবে যদি সেম স্টেটমেন্ট পাই তাহলে ট্রু হবে যদি আমরা কোনো স্টেটমেন্ট না পাই তাহলে হবে কি নট গিভেন যে কে ড্যামেজ করছে সো সবসময় নিজের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে কেন ট্রু হতে পারে কেন ফলস হবে কেন নট গিভেন হতে পারে মানে জাস্ট একটু লজিক্যাল গেস আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই কিওয়ার্ডে আমি জানি কোথায় কিওয়ার্ড আছে এই জন্য আমি দ্রুত চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমার মাউসটা খেয়াল করেন এবার যদি আমরা প্যারাগ্রাফে চলে আসি দেখেন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে ম্যাসিভ ফ্লাটস লং ড্রপস হারিকেনস অ্যান্ড সেভিয়ার মুনসুন টেক দেয়ার টোল ইচ ইয়ার ডিস্ট্রয়িং মিলিয়ন্স অফ টনস অফ ভ্যালুয়েবল ক্রপস তাহলে দেখলেন আমাদের এখানে বলা আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ আবহাওয়ার পরিবর্তন কিন্তু আমরা ডিরেক্ট আবহাওয়ার পরিবর্তন কোয়েশ্চেনে প্যাসেজে পাই নাই আমরা ক্লাইমেট রিলেটেড কিছু ভোকাবিলারি পেয়েছি যেটা কি করতে পারে শস্যদানাকে ড্যামেজ করতে পারে এই যে দেখেন আমার ম্যাসিভ ফ্লাটস মানে বিশাল বন্যা লং ড্রটস মানে লম্বা খরা হারিকেনস অ্যান্ড সিভিয়ার মুনসুন এবং মানে খুব যে প্রচুর বর্ষা বৃষ্টিপাত প্রতি বছর মিলিয়ন্স অফ টনস মানে মূল্যবান শস্য দানা কি ডিস্ট্রয় করে ফেলে ধ্বংস করে ফেলে তো এই জন্য আমাদের আনসার কী পেলাম ট্রু পেলাম আচ্ছা তা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার কোয়েশ্চেনে যদি প্লুরাল থাকে কোয়েশ্চেনে প্লুরাল থাকলে প্যাসেজ আপনি কথা কথা আপনার কোয়েশ্চেনে স্কিলস আছে আপনি প্যাসেজে গিয়ে স্কিলস পেলেন না কিন্তু দেখলেন যে স্কিলসের বদলে লেখা আছে স্কিলসের রিপ্লেসমেন্টে লেখা আছে কোয়েশ্চেন এমন থাকতে পারে যে হি হ্যাজ গট সো মেনি স্কিলস প্যাসেজে থাকতে পারে হি নিউ হাউ টু সুইম ফাস্ট হি ওয়াজ ভেরি ফাস্ট ইন রানিং হি ইজ হি ইজ টু সুইম উইদ ইন এ শর্ট টাইম হি ইজ টু সলভ ম্যাথ জাস্ট এ ম্যাটার অফ এ সেকেন্ড তাহলে দেখলেন এগুলো কিন্তু একটা স্কিলের মধ্যে পড়ে তো অনেকে করে কি যে স্কিল তো নাই প্যারাগ্রাফে তো আমি কেন এটা উত্তর ট্রু অথবা ফলস দিব তো তখনই তারা নট গিভেন দিয়ে দেয় তো ভেরি ভেরি কেয়ারফুল ঠিক আছে তো কোয়েশ্চেনে দেখবেন যে কোনো প্লুরাল আছে কি না প্লুরাল থাকলে দেখবেন বেশিরভাগ সময় প্যাসেজে কমা দিয়ে ওই প্লুরালের সিনোনিম পাওয়া যায় আচ্ছা আমরা পার্টে চলে যাও বলছ ফার্টিলাইজার উইল বি নিডেড ফর সার্টিন ক্রপস ইন ভার্টিক্যাল ফার্মস আচ্ছা আমি কি বোর্ড নিয়ে নিই ফার্টিলাইজার আর হচ্ছে নিডেড সার্টিন ক্রপস ইন ভার্টিক্যাল ফার্মস তাহলে আমরা বুঝলাম যে কোয়েশ্চেন কী বলছে যে ভার্টিক্যাল ফার্মে নির্দিষ্ট কিছু শস্যর দানার জন্য মানে ফার্টিলাইজার দরকার হবে আচ্ছা তাহলে ওই যে একই কথা আবার জিজ্ঞেস করবে নিজের কাছে না যদি দরকার না হয় ঠিক আছে তাহলে হবে ফলস অথবা ফার্টিলাইজার না হয় অন্য কিছু দরকার হলে সেটাও তখনও হবে ফলস আর যদি সেম স্টেটমেন্ট দেয় তাহলে হবে ট্রু আর যদি এমন কোনো স্টেটমেন্ট না থাকে যে ভার্টিক্যাল ফার্মে নির্দিষ্ট ক্রপসের জন্য কি দরকার তখন হবে নট গিভেন আচ্ছা চলে যাই কোথায় আছে আমি জানি কোথায় আছে একবার আমি আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা খুঁজবো ফার্টিলাইজার তাহলে একটু আমরা এই প্যারাগ্রাফ ফার্টিলাইজার খুঁজে দেখি এই যে আমার মাউসটা দেখেন ফার্টিলাইজার আচ্ছা সরি একটু ক্লিকে ভুল ছিল আচ্ছা সো আমরা এই যে ফার্টিলাইজার পেলাম সরি ফর লাইট মানে একটু ক্লিকটা একটু এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছিল যার কারণে একটু দেরি হলো আচ্ছা সো এখানে কি বলা আছে এই যে দেখেন এই লাইনটা ফার্টিলাইজার আমরা এখানে পেলাম সো আমি কি বললাম যে যখন আপনি কিওয়ার্ড পাবেন কিওয়ার্ডের স্টার্টিং লাইন থেকে এন্ডিং লাইন পর্যন্ত পড়বেন অলওয়েজ স্টার্ট ফ্রম স্টার্টিং লাইন কিওয়ার্ড যেখানেই পাবেন তার স্টার্টিং ওই কিওয়ার্ডটার স্টার্টিং লাইন যেখানে ওখান থেকে পড়বেন আচ্ছা কী বলা আছে অল দ্য ফুড কুড বি গ্রোন অর্গানিক্যালি এখানে অর্গানিক্যালি বোঝানো হচ্ছে অর্গানিক মানে কি যে কোনো সার কীটনাশক এগুলো ছাড়াই এটুকু পরে আমরা উত্তর পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু তবুও আমরা আর কি করি এলিমিনেটিং এলিমিনেটিং মানে কি বাদ দেওয়া দ্য নিড ফর হার্বিসাইডস পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স মানে বাদ দিয়ে দিচ্ছে যে হার্বিসাইডস পেস্টিসাইডস কীটনাশক এবং সারের ব্যবহার তাহলে আমরা কি পেলাম আমাদের বলা হচ্ছে উইল বি নিডেড আর এখানে কি বলা হচ্ছে 
যে এলিমিনেট করে দিচ্ছে লাগবে না অর্গানিকালি জন্মাবে সো এই জন্য আমাদের आंसर হচ্ছে ফলস আচ্ছা এবারে লাস্টটা কি বলা আছে যে ভার্টিক্যাল ফার্মিং উইল মেক প্লান্টস লেস লাইকলি টু বি अफेক্টেড বাই ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস আচ্ছা এখানে বলা আছে যে ভার্টিক্যাল ফার্মে যে গাছগুলো থাকবে মানে এই গাছগুলো রোগে কম আক্রান্ত হবে আচ্ছা আমরা যদি কোশ্চেনে পাই যে না রোগে বেশি মোর লাইকলি अफेক্টেড বাই ডিজিজ তাহলে কি হবে তাহলে হবে ফলস আর যদি সেম থাকে যে না খুব কম পরিমাণে আক্রান্ত হবে তাহলে হবে ট্রু আর যদি এরকম কিছু না থাকে যে কম পরিমাণ হবে না বেশি পরিমাণে হবে মোর লাইকলি না লেস লাইকলি সেক্ষেত্রে হবে নট গিভেন তাহলে আমরা একটু চলে যাই আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে নিব ভার্টিক্যাল ফার্মিং লেস লাইকলি টু বি অ্যাফেক্টেড আর ডিজিজ আচ্ছা তাহলে আমরা ঠিক একটু তারপরে খোঁজার চেষ্টা করি এই যে আমরা ডিজিজ কিওয়ার্ড পেয়ে গেলাম ডিজিজ স্টার্টিং লাইনটা কোথায় সবসময় স্টার্টিং লাইনে যাবেন বলা আছে দ্য সিস্টেম উড গ্রেটলি রিডিউস দ্য ইনসিডেন্স অফ ম্যানি ইনফেকশিয়াস ডিজিজ দ্যাট আর অ্যাকোয়ার্ড অ্যাট দ্য এগ্রিকালচার ইন্টারফার্স আচ্ছা কী বললো আমাদের কোয়েশ্চেনে বলছে যে লেস লাইকলি টু বি অ্যাফেক্টেড আর এখানে কি বলছে দ্য সিস্টেম উড গ্রেটলি রিডিউস দ্য ইনসিডেন্স অফ ম্যানি ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস তাহলে বলাই হলো যে সিস্টেম বলতে বোঝাতে হচ্ছে যে আমাদের ভার্টিক্যাল ফার্ম এখানে কি বলা হচ্ছে যে গ্রেটলি রিডিউস দ্য ইনসিডেন্স মানে যে রোগের মুখোমুখি হওয়া কি করবে গ্রেটলি রিডিউস কমিয়ে দিবে তাহলে আমাদের স্টেটমেন্ট কিন্তু সেম কথা বলতেছে আমাদের কোয়েশ্চেনও ঠিক আছে কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফার্ম উইল মেক প্লান্টস লেস লাইকলি টু বি অ্যাফেক্টেড এখানে লেস লাইকলি আর হচ্ছে গ্রেটলি রিডিউস সিনোরিম তো এই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে ট্রু আচ্ছা তাহলে আমাদের বাকি আছে একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে মেথডস ফর প্রেডিক্টিং দ্য আর্টস পপুলেশন হ্যাভ রিসেন্টলি চেঞ্জড আচ্ছা আমি বারো নম্বর কি বলেছিলাম বারো নম্বর কি ট্রু বলছিলাম না ফলস বলছিলাম আচ্ছা ট্রু বললে তো ফলস বললে তো আনসার ঠিকই আছে আর ট্রু বললে আনসারটা ঠিক নয় হয়তো আমি এক্সপ্লেন করছিলাম ফলসই কিন্তু হয়তো বলার সময় আপনাদেরকে ট্রু বলছিলাম আমার ঠিক খেয়াল নাই আমি ভিডিও পজ করে ব্যাকে যাইতে পারতেছি না শোনার জন্য কারণ একটা স্ক্রিন রেকর্ডিং ইউজ করে যাই হোক এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে একটু হয়তো আপনারাই জানবেন যে কি আচ্ছা আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন মেথডস ফর প্রেডিক্টিং দ্য আর্টস পপুলেশন হ্যাভ রিসেন্টলি চেঞ্জ এখানে বলা হচ্ছে যে মেথডগুলো ইউজ করা হয় পৃথিবীর জনসংখ্যা আন্দাজ করার জন্য যে কত জনসংখ্যা আমাদের পৃথিবীতে রিসেন্টলি চেঞ্জ হয়েছে তো দেখেন আমরা নয় কি পেলাম নয় দশ ট্রু ফলস এগুলোর মধ্যেই পাইছি সো আমাদের একটা আনসার বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখনও কি পাইনি নট গিভেন পাইনি সো আমাদের আর্টের উত্তর হচ্ছে নট গিভেন সো এটা আমি খুঁজলেও পাবো না এই জন্য আমি আর যাচ্ছিও না কোথায় আছে কারণ আমি জানি যে আনসারটা নট গিভেন কারণ এগুলো আমার আগে একশো বার করা আচ্ছা সো এবার গেল ট্রু ফলস এবার আমরা কি খুঁজবো এবার আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস খুঁজবো আচ্ছা চলে যাই আমাদের কোয়েশ্চেনে আচ্ছা কি বলছে ইনডো ফার্মিং আমাদের এখানে ইনডো ফার্মিংয়ের কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের কি ওয়ার্ড যেটা হেডিংসটা আচ্ছা আমরা যদি কোয়েশ্চেনটা পড়ি বলা হচ্ছে সাম ফুড প্ল্যান্টস কিছু খাবারের গাছ ইনক্লুডিং ড্যাশ আর অলরেডি গ্রোন ইনডোরস মানে আমি কোয়েশ্চেন পড়ে কি বলছিলাম যে কিছু খাবারের গাছ ইনক্লুডিং ড্যাশ আর অলরেডি গ্রোন ইনডোরস সো ইনক্লুডিং বলতে বোঝাচ্ছেন যে কিছু খাবারের গাছ কোনো একটা গাছ সহ আরও একটা গাছ সহ যেটা অলরেডি ইনডোরে গ্রোন জন জন্মানো হয়েছে তার মানে আমরা কি বুঝতেছি যে এখানে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমরা একটা গাছের নাম শুনব যেহেতু আমাদের আগে বলেই দিছে ফুড প্লান্টস ইনক্লুডিং সো আমাদের একটা গাছের নাম দেয়া হয়নি সো ওটাই হবে আমাদের আনসার তাহলে আমরা কি করব আমরা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড নিব কিওয়ার্ডটি কি ফুড প্লান্টস আর হচ্ছে গ্রোন ইনডোরস তাহলে আমরা একটু ইনডোরটা খুঁজি সো আমি স্ট্রেট প্যাসেজে চলে যাচ্ছি আচ্ছা সো এই যে দেখেন আমাদের প্যারাগ্রাফ টুতে ইনডোরটা এখানে বলা আছে দ্য কনসেপ্ট অফ ইনডোর ফার্মিং ইজ নট নিউ সিন্স হট হাউস প্রোডাকশন অফ টমাটোস আচ্ছা দেখেন ফুড প্লান্টস অলরেডি গ্রোন গ্রোন হচ্ছে প্রোডাকশন আর আরেকটা গাছের নাম কি বলা হচ্ছে টমাটোস টমাটোস অ্যান্ড আদার প্রডিউসার হ্যাজ বিন ওয়াচ ফর সাম টাইম মানে অলরেডি গ্রোন হচ্ছে ঠিক আছে প্রডিউস হ্যাজ বিন ইন ওয়াচ ফর সাম টাইম সো আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের একটা গাছের কথা বলা হচ্ছে সেটা কি গাছ একটাই গাছ দেওয়া আছে টমাটো গাছ সো আমার আনসার ইস টমাটোস ওকে বুঝতে পারা গেল আর এটাও 
अवस्थित Meaning that there will be less need to take them long distance to customers. अच्छा हमारे कीवर्ड की vertical firms located in और अच्छा long distance और अच्छा customers. मैं आमी होले एक कीवर्ड को लांड लाइन करता हूँ. तो आमी जाने जब vertical firm को था ऐसे vertical firm ये खाने आते हैं. तो हमारे देखिए अगर vertical firm ये दिखे आते हैं. तो हमें देख खुश तबे जहाँ मनुष्य जाएगा vertical firm अवस्थित होते पारे. अच्छा vertical firm ये जेखाने आ तो हमें देखिए ये वर्ड है अमान कोना जाएगा ऐसे किना अथवा जिकने माने वर्टिकल फॉर्म के अवस्थित तो होते पारे किना अच्छा सॉरी हमारे की वर्ड देखा रहे तो हमने पूरी वर्टिकल फॉर्म डी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन व्हिच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशंस � ताले हमारे उत्तर टेकी जे आर्बन सेंटर्स हमारे क्वेश्चन ऐसे कि लोकेटेड इन और पैसेज ऐसा होता है सिचुएटेड इन अच्छा आपने मीनिंग तो ना बोल लो आपने उत्तर धोत दबा रखते हैं कारण इसे हमारे क्वेश्चन का गैप है रागे प्रीपोजिशन ऐसे इन और एक ने आंसर है रागे प्रीपोजिशन ऐसे ऑफ तो एक ही भावे समरा दो ही नंबरे उत्तर पे गया लम अच्छा ये बार हमरा तीन नंबरे चोले जाए अच्छा वर्टिकल फ्रॉम्स कुड यूज़ द मिथेन अच्छा फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस मतलब वर्टिकल फ्रॉम मिथेन यूज़ करते वाले अथवा किसी थे के गैस थे के अथवा प्राणी थे के टू प्रोड्यूस कोनो किसी एक तो उत्पन्न करा � तो हम एक तू देखिए ये मदर मेन कीवर्ड होच्छ मिथेन मिथेन को था ऐसे आमी जाने ही मिथेन को था ऐसे आमी आपने तो रोकने नहीं है जोच्छी अच्छा मिथेन मिथेन ये दिके को था वाच्छे सो हाँ हमारे कीवर्ड पे ये सी मिथेन होच्छे एकाने तो मीथेन के स्टार्टिंग लाइन टाइम रह चूल जाए ना अच्छा बोल सर मीथेन की प्रोड्यूस करते वाले मतलब हमारे एमोन एक तो वर्ड खुश तबे जिता मीथेन गैस थे के उत्पन्न होते पड़े अच्छा बोल सर ऑल दो डी सिस्टम उड कंज्यूम एनर्जी ही तो रिटेन एनर्जी तू डी ग्रेड वाया मीथेन जेनरेशन फ्रॉम क जेसो गाचर जेसो अंकशरों को खावार जोग गुना आरोच छे कंपोस्टिंग माने पोचियों ना ये ये गुला पोचिए की करा जाए की उत्पादन करा जाए एनर्जी उत्पादन करा जाए शक्ति सो आवर आंसर होते हैं शक्ति एनर्जी सॉरी सो अपने जोखन एक टक क्वेश्चन पाबे न की वर्ड पाबे न तो अपने पूरे देख बे न एक टक टू वर्ड करे जा चामर ये वर्ड टी की प्रोड्यूस करा जाए कि ना जब वो ना मी देखें कि भावे आमी जो द मीनिंग ना बोलता हूँ तो वो आमी उत्तर बेर करते वर्ड तम कथा कथा मी की वर्ड पिलम मीथेन एक है ना अगर शून्य बो जब मीथेन थे के कौन टा प्रोड्यूस करा जाए जस्ट एक टा एग्जांपल दीच्छे प्रोड्यूस करा जाए, शक्ति उत्पन्न करा जाए, ये तो डिटर्न एनर्जी, सो एनर्जी होती है, हमारे आंसर देखें, आर कौन है अमन कौन वर्ड ना, जितना अपने आंसर हिस्सा पे नीते पारें, सो ये जो ना हमारे आंसर होती है, एनर्जी, तो हम लोग जान लाम जो हमारे बाकी क्वेश्चन गुला, माने चार पांच छः सात, ये गुला � Vehicles would be unnecessary. ये खाने बोला होता है। जब कोनो कुछ बेबोर would be cut, कोमी जावे, because agriculture vehicles would be unnecessary. माने तो खान, जब कृषि का जब बेबोर ही तो जब जान माने जान बाहुन गुला आता है, जब वन ट्रैक्टर एगुला कथा बोला था ना अच्छा, तो एगुला तो खान लाग बिना unnecessary हुए जावे। तो एक चीज़ निश्चित ख्याल रख बिन, जब ये खाने agricultural 
ভেহিকলস দেওয়া আছে আপনি প্যাসেজে এগ্রিকালচারাল ভেহিকলস নাও পেতে পারেন আপনাকে স্পেসিফিক কোনো ভেহিকলসের নামও দিয়ে দিতে পারে যেমন পাওয়ার টিলার অথবা ট্রাক্টর আর যে সব আছে ঠিক আছে যেমন রাইস কাটার জানি না কি কি তাহলে আমরা একটু খুঁজি যে কিসের ব্যবহার কমে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের কি বার হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন এই যে এগ্রিকালচারাল ভেহিকলসের কথা এখানে আছে ট্রাক্টর প্লাউ অর শিপিং আচ্ছা কী বলছে ইউ টুড অলসো ড্রামাটিক্যালি রিডিউস ফসিল ফিউল ইউজ বাই কাটিং আউট দ্য নিডস অফ নিডস ফর ট্রাক্টর প্লাউ অ্যান্ড শিপিং তখন বোঝা যাচ্ছে কনজামশন অফ ব্যবহার আমরা এখানে কী ব্যবহার করতে পারি কী কিসের ব্যবহার কমে যাবে যদি আমরা এগ্রিকালচারের ভেহিকেল না ইউজ করি তাহলে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে ফসিল ফিউল মানে জীবাশ্ম জ্বালানি কারণ এই এইগুলো মেশিনগুলো চালাইতে কিন্তু আমাদের পেট্রোল ডিজেল এগুলো লাগে আর এগুলো হচ্ছে ফসিল ফিউল সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে যে ফসিল ফিউল হচ্ছে আমাদের উত্তর কারণ আপনি ইউজ নিতে পারবেন না বাই নিতে পারবেন না কাটিং আউট কাটিং আউট মানে কি এই যে কাঠ বলেই দিছে এগ্রিকালচারাল ভেহিকেলস আপনি ট্র্যাক্টর নিতে পারবেন না প্লাউ নিতে পারবেন না কারণ এটা সিনোনিম এগ্রিকালচারাল ভেহিকেলের সিনোনিম হচ্ছে এগুলো সো মাত্র এই একটা ওয়ার্ডে নিয়ে যায় ফিউল নিতে পারবেন না এই জন্য কারণ আপনাকে ফসিল ফিউল নিতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানি এটা আপনি যদি একটা ওয়ার্ড নেন তাহলে কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে মার্ক কেটে দিবে আচ্ছা সো আমরা জানলাম যে আমাদের চারের উত্তর কি সেটা হচ্ছে ফসিল ফিউল আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ভার্টিক্যাল ফার্মস উড নিড ড্যাশ লাইট ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে বলা হচ্ছে আমাদের যে ফ্যাক্টটা আছে ভার্টিক্যাল ফার্মস উড নিড ড্যাশ লাইট মানে ভার্টিক্যাল ফার্মে কোনো এক ধরনের লাইট লাগবে হোক ডার্ক লাইট ব্ল্যাক লাইট মানে কথার কথা স্ট্রং লাইট আমি জানি না তবু একটু আন্দাজ করা ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিওয়ার্ড কি ভার্টিক্যাল ফার্ম আর হচ্ছে লাইট তা আমরা একটু খুঁজে বের করি যে কোথায় আছে এরপরে আচ্ছা বলা আছে আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফার্মস আর হচ্ছে লাইট সো মেজার ড্রব্যাক অফ ভার্টিক্যাল ফার্ম হাও এভার ইজ দ্যাট দ্য প্ল্যান্টস উড রিকিউর আর্টিফিশিয়াল লাইট এই তো আমাদের উত্তর পেয়ে গেছে সো আর লাইটের এখানে একটাই কথা আছে যে কী ধরনের লাইট আর্টিফিশিয়াল লাইট আচ্ছা উড নিড উড নিডের সিনোনিমটা কী উড রিকিউর ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের এটা ভেরি সিম্পল আর্টিফিশিয়াল লাইট সো আমাদের আনসার হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল আচ্ছা ছয় নম্বর কি যে ওয়ান ফর্ম অফ ভার্টিক্যাল ফার্মিং ইনভলভস প্লান্টিং ইন হুইচ আর নট ফিক্সড মানে এক ধরনের ভার্টিক্যাল ফার্মিং মানে সেটা কি ইনভলভ প্লান্টিং ইন প্লান্টিং মানে কি রোপণ করা কোনো কিছুর ভেতরে রোপণ করা ঠিক আছে কোনো কিছুর ওপরে না কোনো কিছুর ভেতরে তো আমাদের একটা এমন একটা আনসার নিতে হবে যে কোনো যেটার ভিতরে গাছ রোপণ করা যাবে এবং সেটা কি সেটা ফিক্স না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই কোথায় আচ্ছা ওয়ান ফর্ম অফ ভার্টিক্যাল ফার্ম আচ্ছা এটা কী ভাবে হচ্ছে এখানে সো ওয়ান ভ্যারিয়েশন অফ ভার্টিক্যাল ফার্ম এই যে ওয়ান ফর্ম অফ ভার্টিক্যাল ফার্ম দ্যাট হ্যাজ বিন ডেভেলপ ইস টু গ্রো প্ল্যান্টস এই যে গ্রো প্ল্যান্টস প্লান্টিং ইন গ্রো প্ল্যান্টস ইন স্ট্র্যাক্ট ট্রেস আচ্ছা হুইচ আর নট হুইচ সরি দ্যাট মুভস অন রেলস আচ্ছা মুভস অন রেলস মানে নড়তেই থাকে আচ্ছা কিসের মধ্যে গাছ রোপণ করা যায় এখানে একটা একটা জিনিসই আছে যে ওই ট্রের মধ্যে আপনি গাছ রোপণ করতে পারেন তাছাড়া এমন কোনো ওয়ার্ড এখানে নাই যেটার মধ্যে আপনি প্লান্টিং মানে গাছ রোপণ করতে পারবেন ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে স্ট্যাক ট্রেস আচ্ছা তবু আমাদের কোয়েশ্চেনের আগে এই প্রিপোজিশন আছে আবার এখানেও দেখেন প্রিপোজিশন আছে সো আমি আমার আগের এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের টিপসে বলছিলাম যে প্রিপোজিশন আগে পরে গ্যাপ থাকলে ওর আগে পরেই পাওয়া যায় লেসনটা আপনি ভিডিও দেখলে আবার বলতেছি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা সো আমাদের আনসারটা কি স্ট্র্যাক্ট ট্রেস আর কি বলছো হুইচ আর নট ফিক্সড এই যে দেখেন মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না কি বলছেন দ্যাট মুভ অন রেলস মানে রেলগাড়ির মতো চলতেই থাকে কথা কথা সেই জন্য আমরা বুঝতেই পারতেছি যে গাছ কিসের মধ্যে রোপণ করা যায় ওই ট্রে ছাড়া এখানে আর কোনো ওয়ার্ড নাই আর এটা ফিক্সও না এটা মুভ অন রেলস মানে একটা ট্র্যাক ধরে চলতেই থাকে আচ্ছা ওহ অনেকক্ষণ হয়ে গেল আপনাদেরকে বসায় রাখছে লাস্ট কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে দ্য মোস্ট প্রবেবল ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্যাট ফুড উইল বি গ্রোন অন ড্যাশ ইন টাউনস অ্যান্ড সিটিস গ্রোন অন বলছে কিন্তু দেখেন গ্রোন অন আপনার কোনো কিছুর ওপরে খাবার উৎপন্ন করা যাবে ঠিক আছে হোক আপনি একটু কোয়েশ্চেন দেখে আন্দাজ করবেন কিসের উপর হতে পারে ছাদের উপর হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার কথা কথা 
पहाड़े ऊपर होते पारे ठीक है सर किंतु शेही जिनिस गुला कोठाएँ थक पे टाउन एंड सिटी सर आउचा ताला मर चुला जाए जे कोठाएँ खाबार जॉन मावे किशर ऊपर माने शहरे किशर ऊपर खाबार जॉन मावे ठीक है सर आचा ताला मदर मेन कीवर्ड है टाउन्स एंड सिटीज सो टाउन्स एंड सिटीज सर कीवर्ड की टाउन्स एंड सिटीज सर कीवर्ड होता है ऐ जा हमारे कीवर्ड पे क्ला अमी जानी जा कोठा है सर शेखने आचा एक ने देखन बोला सर जे वाइल इट इस पॉसिबल दैट मच ऑफ़ आर फूड विल बी ग्रोन इन स्काइस्क्रैपर अच्छा हमारे की बोल से ग्रोन इन बोल से गिट इन स्काइस्क्रैपर इन फ्यूचर सो हमरा इन नहीं तो बढ़ते सुना कारण हमारे क्वेश्चन ने बोला ही थी से जी ग्रोन ऑन ऑन के देखे इटा ही आंसर दिए दिवे डायरेक्ट पे किसी ग्रोन इन स्काइस्क्रैपर कि� it is far more likely that we'll simply use the space available on urban rooftops. Urban means ki shore. Tala amra on kisher upor khabar jano rooftops chader upor. Tala food will be grown on rooftops in towns and cities. Okay. So asha kori bust person je mane amra kono approach aga ila question gula amra dhorte parbo. सो एक नए मोने एक बेन हाय तो आमी खूब शॉर्ट एक आटे बुझी दिया थी कारण ना मैं जानी जब कोथे कोथे कीवर्ड है से चाहो कि अपने एप्लीज बुझते पढ़ लें जब की हवे आयल से रीडिंग वाला कोड ले भालो हवे ठीक है सर सो ये टाइम अमी एक नए थे के प्रोजेक्ट क्रम में शॉव वीडियो माने आयल से रीडिंग है दोस्ते सो आशा करी हमारे भिडियो भलो लागे जो भलो लेगे थे तो अपन एम को फ्रेंड शेयर करते आएल्स रिडिंग स्ट्रागल करते कि बेनिफिटेड होते अपन जदि कोशन थे हमारे डिस्क्रिपन बक्स ह्वाट्सअप नम्बर दे जो कारो कख आएल्स अनलाइन सपोर्टर प्रयोजन है डेफिनेटलि एक प्रफेशनल सपोर्ट सो हमारे ह्वाट्सअप नम्बर कन्टैक्ट करते सो आगामी भिडियो आसा पर्त भलो थकबें और जो हमारे चैने नतून हो तो हमारे आगे अनेक भिडियो देव है स्पेसिफिक कोश्चिने ऊपर जो कौन कोश्चन क्या भाव सल्व करबें सेगल एक देखे नीते नेक्स्ट भिडियो आसा पर्त सबा भलो थकबें आल्ला हाफिज